வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ரெட் கார்பெட் ஷோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து விஸ்வரூபம் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சுங்க இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மலாம் பேசணுமோ இல்லையோ படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகப்பட்ட பேர் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள்லாம் பேசணும் ஏன்னா இந்த படம் அவ்வளோ தடைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த பிரச்சனைலாம் நடந்த போது இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் அண்ட் ஆக்டரான கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த படம் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகலைனா கண்டிப்பாக நான் இந்தியா விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார் அவர் இப்படி சொன்னதுனாலேயே திரையுலகம் மட்டும் இல்லாம சினிமாவை ரசிக்கிற எல்லாருமே வந்து கமல்ஹாசன் வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு அமைதி போராட்டம் பண்ணாங்கன்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ அவங்க வந்து கோரிக்கையும் வச்சாங்க இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பா ரிலீஸ் பண்ணுங்க அண்ட் அதே மாதிரியே வந்து படமும் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் படம் வந்து எவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா போச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா ஒரு நல்ல படத்தை வந்து நம்ம ரசிகர்கள் கண்டிப்பா கொண்டாடுவாங்க அண்ட் அதுல அந்த படத்துல எவ்வளோ தடைகள் இருந்தாலும் அந்த தடையை தாண்டி படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடும்னும் அண்ட் இந்த தகவலோட வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம ரெட் கார்பெட் ஷோல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் தயாரிப்புல சியான் விக்ரம் நடிச்சிருக்கிற கடாரம் கொண்டான் படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லான்ச் போது ப்ரொடியூசர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து இந்த படம் எப்ப ரிலீஸ் ஆக போறதுன்னு அபிஷியலா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு அண்ட் இந்த படத்தோட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அக்ஷரா ஹாசன் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர்ல நடிச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து சியான் விக்ரம் வந்து எப்படி எஸ் சொன்னார்னு வந்து ஒரு கதை வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் கமல் சார் அண்ட் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபார் காஸ்டிங் மீ இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஸ்பெஷலி டு ராஜேஷ் செல்வா சார் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ரோல் It's been a great experience working with Chiyan Vikram and I'm really, really blessed to be part of this film and to have such a great role to play and I hope all of you will enjoy uh, the character as much as I enjoyed playing it. I wish Kadaram Kandha and all the very best. I just love the entire cast and crew. Shooting Aram Ikka Munnadi, obviously, like, I was 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 like, but uh, he made me feel at home. Uh, so, thank you for that. Uh, Akshara, I know you know, and uh, to be a part of a movie together was very happy. And, uh, <laughs> எனக்குாங்க <laughs> 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 நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்டாக ஹார்ட் ஒர்க்காக போட்டிருக்கோம் இதில் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் இட் ஒரளவுக்கு <laughs> Uh, or the discipline and uh, being keeping the call sheets proper be keeping shooting within that schedule and the vision da paindite irundha but ana nijamave na paindha mari edhume nadakkala anga ena ellarume they know they are working for rajkumar films cian vikram <laughs> cian vikram konja da sonna avaru patti avaru vandu na or oru kuda work pannum bodhu it's my habit even assistant director irukum bodhu i would like to know where enna padam work pannirukanga endha endha director oda work pannirukanga nu paapom adhe mari விக்ரம் சார் கிட்டையும் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்ச ஐ வெண்ட் அண்ட் ஸ்போக் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி அவன் நிறைய சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணுவாரான்னு பார்த்தேன் செட்டில் இதே ஆல் செட் ஒரு விஷயம் தான் அவங்கள பிடிச்சி போச்சுன்னா குழந்த மாதிரி பார்த்து பாருன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையாகவே குழந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் நிஜமாகவே ஊட்டிலாம் விட்டார் எங்களுக்கும் எனக்கும் கேமரா எடுக்கும் அக்ஷரா அண்ட் நபி எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன் இந்த ப்ராஜெக்டில் அக்ஷரா அண்ட் நபின்னு நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அக்ஷரா மேமும் சரி அபியும் சரி அவங்களோட வயசுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் ரொம்ப பெரிய ரோல் பண்ணியிருக்காங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இதுவான ரோல் பட் ஒர்க் ஷாப்பில் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் அண்ட் பூஜா குமார் டூக் ஒர்க் ஒர்க் ஷாப் எனக்கு வந்து ஒரு திருப்தி இருந்தது ஓகே இவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க இருந்துச்சு பட் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம் 
உண்மையாகவே இது நடந்தது ஸ்பாட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்டையர் குரூ கிளாப்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சீனுக்கு எல்லாருமே ஒரு எமோஷனல் சீன் அது எனக்கு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் எல் ரெண்டு பேருமே எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் வேறு ஸோ நான் இப்போ ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் முடிஞ்சு மிக்சிங்லாம் முடிஞ்சு படம் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் ஓ காட் நான் அந்த கேரக்டராக தான் ரெண்டு பேரையும் பார்க்குறேன் ஸோ எக்ஸலண்ட் ஒர்க்கிங் வித் அக்ஷரா அண்ட் அபி பியூட்டிஃபுல் யூ ஆர் லுக்கிங் நான் ஒன்றும் படம் பார்க்கல அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த படம் நான் பண்ணதுக்கு இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் ஒரே காரணம் கமல் சார் எனக்கு நியூஸ்க்கு வந்துச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி கமல் சார் படத்தில் ஐ மீன் அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க நீங்கள் படம் பண்ணுறீங்களான்ட்டு ஐ சிட் எஸ் நான் பண்ணிடுறேன் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி அதுக்கப்புறம் வந்து கதை கேட்குற போது தான் எனக்கு வந்து ஐ ரியலைஸ் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவங்களோட படம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்களோட கதாபாத்திரம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பட் இது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட கலாச்சாரம் மிஸ் ஆகாமல் நேட்டிவிட்டி மிஸ் ஆகாமல் ரொம்ப ஸ்லிக்காக ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ஒரு படம் ராஜேஷ் அமைச்சிருக்காரு அண்ட் இதில் என்னோட கதாபாத்திரம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஐ ஹவ் டன் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் சேலஞ்சிங் ரோல்ஸ் ஆனால் இந்த ரோல் வந்து எனக்கு என்னவோ ரொம்ப ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துச்சு இந்த கதாபாத்திரம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கே வேறு மாதிரி இருக்கணும் நடிக்கிற போது வேறு மாதிரி பண்ணணும் இதை விதம் ஸ்டைலாக பண்ணணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் துருவ நட்சத்திரம் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்டைலாக பண்ணியிருக்கேன் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் கடாரம் கொண்டா பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஸ்டைலான ஒரு கேரக்டர் தான் பட் இல் பி வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் செட்டில் ஒர்க் வில் பி கோயிங் ஆன் லெதர் பட் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து சாட்டர்டே நைட் எல்லாரும் எங்கேயோ போகிறோம்னா அவங்க ஒய்ஃப் குழந்தையோட லொக்கேஷன் வந்துருவாங்க சண்டேவும் அதே மாதிரி தான் நேஷ்னல் ஹாலிடேஸ் கூட திடீர்னு அவர் சொன்ன வீட்டுக்கு போகிறோம் இல்லை இல்லை அவங்க இங்கே வந்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஐ பின் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் யாரையாவது மிஸ் பண்ணி இருந்தால் மன்னிச்சிங்க பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபிலிம் என்னோடய ஃபேன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அது பிடிக்க போகுது இதுவே இந்த படம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மைல் கலாக அமையும் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு புது ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தோடு கிடைக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் யூ மஸ்ட் சி திஸ் ஃபிலிம் ஃபார் விக்ரம் இந்த பனாஷ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அந்த ஸ்டைல் அது எல்லாருக்கும் வராது அது இதில் இதில் ரொம்ப ஜோராக வந்திருக்கு அதுக்கு டைரக்டரும் காரணம் ஸ்டண்ட் மேனும் காரணம் மியூசிக் டைரக்டரும் காரணம் அது அமையாது அது ராஜ்கமல் படத்தில் அமைந்தது எனக்கு பெருமை கிடைச்ச வாய்ப்பு நம்ம மாற தட்டிக்காம விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு மாற தட்டிக்கிறேன் நாற்பத்தஞ்சு படத்துல எல்லா படத்திலையும் இந்த திருப்தி கிடைக்காது இது ஒரு சியான் விக்ரம்ங்கிற மாதிரி கே கேவும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வார்கள் இது நான் வந்து ஆர்வடம் சொல்வதற்கோ இல்லை என்ன பண்டிதம் என்பதற்காக சொல்ல நல்ல சந்தோஷமான சினிமா ரசிகனாக நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு பதட்டமாகவே இல்லை ஏன்னா நல்ல திறமையான ஒரு யூனிட்டை யூனிட்டின் கையில் ஒரு நல்ல கதையை ஒப்படைத்திருக்கிறோம் என்பதனால நான் இந்த செட்டுக்குன்னு ரெண்டு நாளும் ரெண்டு நாள் வந்திருப்பேன்னா இல்லை முதல் நாள் ஒரு நாளும் அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளும் பாக்கி எனக்கு ஒரு ஒரு பதட்டமும் இல்லை டெய்லி எனக்கு கால் சீட் என்ன பண்றாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா கூட பதட்டமே இல்லாமல் இருந்ததற்கு முக்கிய காரணம் ராஜேஷ் அவர்கள் ஏன்னா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய திறமையை நான் வளர்த்து விட்டேன் என்பதை விட அவ்வளவு பிரச்சனைகளை நான் அவரை பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நான் பண்ணிருக்கேன் என் படத்துல ஒரு பெரிய அரசாங்கமே துரத்துற அளவுக்கு நாங்கள்லாம் சினிமா எடுப்போம் அதையெல்லாம் பார்த்து அனுபவித்து எதையும் வென்றுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வந்திருக்கிற ஒரு யூனிட் எல்லாமே ஹீரோவை சுத்தி போக்கஸா இருந்ததுன்னா அது அந்த ஹீரோட படம் தான் அந்த ஹீரோடைய வாழ்நாள் எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் படத்துடைய வாழ்நாளும் மார்க்கெட் வாழ்நாள் நான் சொல்றேன் அப்படி இல்லாமல் அதையும் கடந்து இன்னைக்கு கலைவாணரை பத்தி பேசுறோம் சிவாஜி சாரை பத்தி பேசும் பொழுது நாம் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது இப்ப உங்களுக்கு நல்ல நடிகர்கள் அடையாளம் என்னன்னா தனக்கு இருக்கிற பொசிஷனை பத்தி கவலைப்படாம கபடி கபடி கபடின்னு மற்ற ஆர்டிஸ்ட எப்படா கால வாரலான்றது இல்லாமல் பதட
அப்படி நம்பி அவர் வெளியே என்னன்னா கதை சொல்லுவாங்க சிவாஜி சார் நடிக்க விட மாட்டாரு மற்றவன் அமைக்கிடுவார்னு பேர் உதாரணம் நாகேஷ் திருவிளையாடல்ல விட்டு விளையாட விட்டுட்டு அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாரு அது ஒரு நல்ல கம்பீரமான நடிகனால் தான் செய்ய முடியும் இப்போ உங்களுக்கு அபி அவர்களோ மற்ற நடிகர்களோ விக்ரம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாருன்னு சொல்றாங்கன்னா அவர் கான்பிடென்டா இருக்காருன்னு அந்த கான்பிடன்ஸை வளர்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை வெறும் கூச்சல் போடாதீங்க நல்ல படத்தை கை விட்டுறாதீங்க வெற்றி தொடர்ந்து வரணும் ஒரு ஹீரோவுக்கு அது ஓகே ஆனா நல்ல படத்தை கை விட்டுறாதீங்க அப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்றதுன்ற கன்ஃபியூஷன் உங்க உங்களுடைய நட்சத்திர நாய எனக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டு விடும் அப்படி பண்ணிடாதீங்க அவர் நல்ல படம் நடிச்சாங்கன்னா அதனாலதான் இன்னைக்கு தெம்பா இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு நீங்க சேதுவையும் தோக்க அடிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டும் நல்ல படத்தை ஓட்டி காட்டுங்க அது உங்கள் கடமை அதை நீங்க தயவு செய்து செஞ்சாகணும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யும் ஒரு கடமை நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு செய்யும் கடமை நானும் நாதரும் பல இடங்களில் பேசுவோம் தமிழ் ரசனையை வளர்க்கறது நம்ம கடமையு எதுக்கு நினைச்சுக்கணும் வந்தோம் வியாபாரம் செஞ்சோமான்னு இது வெறும் வியாபாரம் மட்டுமல்ல இது கலாச்சார தடயம் நம்மளுடைய கிரைமோ அல்லது நற்செயலையோ காட்டும் ஒரு ரேகை பதிவு இது இது அப்படி எல்லாம் முற்ற முடியாது வியாபாரிகள் கையில மாத்திரம் இங்கே இவர்களை வாழ்த்த வேண்டியது என் கடமை இவர்களை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டியது உங்கள் கடமை அடுத்ததான் நம்ம ரெட் கார்பெட் ஷோல பாக்க போறது விமல் ஓவியா நடிப்புல டேரக்டர் சர்குணம் டேரக்ஷன்ல வெளிவர போற கலவாணி டூ படத்தோட பிரெஸ் மீட் கலவாணி படம் வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆச்சுங்க அண்ட் அந்த படம் வந்து எவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லி ஹிட் ஆச்சுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் அந்த படம் ஹிட் ஆனதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து சரண்யா பொன்வன் தாங்க ஏன்னா அப்போ அவங்க வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருந்தாங்க ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் என் பையன் டாப்பில் வந்துடுவான்னு ஸோ அந்த டைமில் வந்து அம்மாக்கள்லாம் வந்து இந்த டைலாக் யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட அவங்களோட பையனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் விமனோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிமும் இந்த கலவாணி டூ படம் தான் ஓவியாக்கு வந்து கலவாணி படம் தாங்க அறிமுகம் இப்ப கலவாணி டூ படம் போது ஓவியாக்குன்னு ஒரு தனி ஆர்மியே இருக்கு சோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரெஸ் மீட்ல வந்து கேஸ் மெம்பர் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க வாங்க பாக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு இந்த மேடையில வந்து திரும்பியும் யூனோ டென் இயர்ஸ் டென் இல்லை கிட்டத்தட்ட எயிட் இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்த முகங்கள் இப்போதுமே திரும்பியும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் சர்குணம் சார் தான் எனக்கு ஓவியான பேர் வச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஒரு ஒரு என்னோடய ஃபஸ்ட் மூவி கலவாணி ஸோ அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது வெரி நஸ்டாலஜிக் அண்ட் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபன் ஃபிலிமாக இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி விமலுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரியை விட சரண்யா மேமுக்கும் இளவரசா இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் விமல் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்லை ஸோ விமல் தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தது ஸோ ஹீஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெரி டேலண்டட் ஆக்டர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சர்குணம் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒரு கலவணி டூவில் திரும்பியும் வந்து என்னை வந்து கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த ஒரு படத்தில் ஒரு பார்ட் ஆக முடிஞ்சதில் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த பாட்டு ட்ரெய்லர்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் மீடியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் எப்போதுமே இருந்துருந்துச்சு ஸோ இன்னும் அதை எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கலவாணி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் படம் அப்படி ஒரு படம் எனக்கு கிடச்சது வந்து நான் பண்ண ஒரு பெரிய பாகியம் தான் நான் சொல்லுவேன் எவ்வளோ காலமாக இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு நான் எங்கே போனாலும் அந்த ஒரு டைலாக் மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறதுங்க எங்கே போனாலும் சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்களேருந்து ஒரு கடைக்கு போனால் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கெஸ்ட்டாக போனால் கல்யாண வீடுகளில் சில நேரம் ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்கும் வெக்கமாக இருக்கும் ஐயோ எங்கள் இடத்துலையும் கேட்குறாங்களே ஆனால் பெருமையாக சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் 
அந்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த கலவானியால் எனக்கு அந்த டைலாக் வந்து என்ன அவ்வளோ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அதான் உண்மை ரொம்ப 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 அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சதுக்கு சர்குணத்துக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் கலவாணி டூ வந்து கலவாணி டூ அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம எப்போவுமே ஒரு படத்துடைய ஒன்க்கு அப்புறம் டூனா நம்மளா ஒரு யூகம் பண்ணுவோம் இப்படி தான் இருக்கும் கதை அப்படின்னு ஸோ நானுமே கலவாணி டூ வந்து இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது யூஸ்வலா அப்படி தானே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தொடர்பு மாதிரி பட் இது வந்து எப்படி தான் இப்படி இமேஜின் பண்ணி இப்படி ஒரு களம் கொண்டு வராருன்றது உண்மையில பெரிய ஒரு டேலண்ட் தான் அது கலவாணி டூ கலவாணி ஒன் மாதிரியும் இருக்கு மாதிரியும் இல்லை அதுதான் உண்மை அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கலம் ஆனால் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு படத்தில் நடித்து ஒரு கதாபாத்திரத்தை வந்து பத்து வருஷம் கழித்து ரெண்டாவது பாட்டு எடுக்கும்போது கூட எங்கேயாவது இன்னும் பார்க்குறவங்க அறிக்கை அப்பா இல்லைனா கலவாணி அப்பான்னு எனக்கு அந்த ஒரு அடையாளத்தோட ஒரு அடையாளம் கொடுத்த படம் கலவாணி ஒன்று திருமதி சரண்யா பொண்ணுன்னு அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு முத்துக்கு முத்தாங்கிற ஒரு படம் இந்த படம்ங்கிறது அவங்களோட லைஃப்லையும் சரி எனக்கு நடிகர் நடிகையெல்லாம் இந்த படங்கள் வந்து ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்த படம் திரும்பவும் இந்த படத்தில் அவங்களோட வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது டைரக்டர் பொறுத்த மட்டும் சர்க்குணத்தோட மாடலேஷன் வந்து நம்ம நிறைய படம் நடிச்சுட்டு போகிறோம் அவர் கூட ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணுற போகிறோம் திருப்பி போகும்போது ஒவ்வொரு சீனில் அவருடைய மாடலே மாடலேஷன் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்ண முடியாதோன்னு ஒரு மாதிரி சின்ன இன்ஃபீரியர் வரும் அதை அப்படியே பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு கூடுமான வரைக்கும் இந்த படத்தில் வந்து முதல் படத்தில் வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த படம் ட்ரெய்லர் வரும்போது வேற ஒரு ஆக்ஷன் படம் வரும்போது ரெண்டு பேரும் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் நானும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நின்று அந்த ட்ரெய்லரில் டாம் டூம்னு வந்துட்டு பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் பார்த்து நம்ம படம் இப்படி தாங்குமா பலபடிக்கு நீ என்னை கட்டிக்க நான் உனக்கு வந்து எடுத்துறேன்ற மாதிரி தான் ட்ரெய்லரில் ஒரு சின்ன பொண்ணுட்ட வந்து விமல் கேரக்டர் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சத்தம் இல்லாமல் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டாக அந்த ஃபிலிம் அமைஞ்சிச்சு ஒரு புது டீம் வந்து டக்குன்னு வந்து எல்லாரோடையும் படம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டது அதை மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை வந்து நிச்சயமாக அந்த படம் உருவாக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை கலவானியுடைய மிகப்பெரிய சோழனா சரணியா மேடமும் இளவரசாரும் தான் அது ஒன்றுக்கும் சரி அது ரெண்டுக்கும் சரி அது ஃபுல்லாக கியூமராக இருந்தாலும் அந்த குடும்பங்கிற ஒன்று தான் கலவானியோட மிகப்பெரிய அழகாக இருந்தது அந்த அழகு இந்த படத்திலும் தொடரும் அதில் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க சரண்யா மேடம் வந்து ஃபஸ்ட்டே அவங்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அது எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுத்தது அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட தான் நாங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அவங்க ஒரு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அவங்க ஒரு ஒரு மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட் எப்படின்னு கேட்டால் இப்படி ஒரு சொல்கிறோம்னா அப்படி ஒரு ஒரு செகண்டில் அப்படி தூக்கி போட்டு போயிடுறாங்க ஒரு மாதிரியான அவங்க என்ன ரொம்ப நெகிழ வச்ச நல்ல எனர்ஜி கொடுத்த என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு நான் எப்போதுமே கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்து இளவரசர் சார் ஆனால் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க அவரும் தம்பிங்கிற மாதிரி உரிமையோடு தான் பேசுவார் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த ஒன்றுக்கும் இந்த ரெண்டுக்குமான இடைவெளியில் நாங்கள் ஃபோனில் பேசும்போதெல்லாம் என் தம்பி அதை ரெண்டாவது பண் ரெண்டாவது பாகம் பண்ணுறா இப்போ பண்ண தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்து அதை வந்து நீ வேறு லாங்குவேஜில் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அடுத்து என்ன படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன அக்கறையாக விசாரித்து இந்த படத்துக்கு அவர் கொடுத்த ஆதரவும் அவர் அவங்க ஸ்பாட்டில் ரெண்டு பேரும் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாலே அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு தொன்று தொட்டு எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணி வர அண்ணன் இளவரசன் அவர்களுக்கு என்னோட நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ரெட் கார்பெட் ஷோவில் பார்த்த ரெண்டு படங்களோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அண்ட் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் சில படங்களோட தகவல்களோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இது ரெட் கார்பெட் ஷோ